worship you, Lord. Hallelujah. <laughs> Yende Pabasa Bangal Niki Nin Tiru Jeevana Lenne Nira Chandu Yende Ayusin Tina Moke Yumanganya Hatram Yani de prana na yagane suve intesne hamni enike gidade yende prana na yagane suve intesne hamni enike gidade yende de ൊന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടുമെണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ും 
പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടുമെന്ന് ആത്മാവിനും പ്രാണനും അല്ലെ ദേഹവും കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ അനന്യമാം വണ്ണം അല്ലെ ഒരു കറയും ചുളുക്കും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ ബ്ലെയിംലെസ് ആയിട്ട് അനന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കളങ്ക മേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമ്മുടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അമേൻ നമ്മൾ സഭായോഗത്തിന് വരുന്നു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന മീറ്റിംഗ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാവോ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ഒരുക്കമാണ് ഒന്ന് സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്യാം അമേ ഹലലൂയ കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് മടങ്ങി വരുന്നു ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സമയം ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രിയൻ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാമം തേജസ്സിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഞാൻ വളരെ നല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊക്കെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ ദൈവവചനമാകുന്ന അളവ് കോൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വചനമാകുന്ന വചനം ആരാണ് അല്ലേ വചനം ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയിരുന്ന വചനം ദൈവമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായുത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും തന്തി മജ്ജകളെയും വേറെ വിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചിരുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തക ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് അടുത്ത വാക്യം അവരുമായിട്ട് അത്രേ നമുക്ക് അപ്പോൾ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയണം അവനുമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണാണ് സ്തോത്രം വചനം കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളർത്തും ഹലലൂയ്യ അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം അല്ലേ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കാല് കഴുകാനൊക്കെ വന്നപ്പം പത്ത് ദിവസം അറിയോ വേണ്ട യേശു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോട് കൂടെ പങ്കില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ പത്ത് പത്ത് ദിവസം എക്സ്ട്രീമിലോട്ട് പോയി എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എന്നെ മുഴുവൻ കുളിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമേൻ ഹലലൂയ നമുക്ക് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രബോധനങ്ങൾ പാട്ടിൽ കൂടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഹലലൂയ നിത്യമായ ജീവിതം യുഗായുഗങ്ങൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ നാം എന്നേക്കും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കും റൈസ് ലോഡ് ഈ ലോകത്തിലെ ആയുസ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് നിത്യമായ ജീവനാണ് ഹലലൂയ ഇനി ഈ ആ ഈ ആയുസിൽ നമുക്ക് യേശുവിനെ അറിയാൻ പറ്റിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരാൻ കൂടെ ലഭിച്ച ഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലേ ബോണഗേനായി തീർന്നു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീർന്നു വലിയ ഭാഗ്യ പദവിയാണത് ആമേൻ ദൈവരാജ്യത്തിലായ ശേഷം നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കിയ ശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ മെച്ചുവർ സൺസായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കും മേൻ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുവാനിടയാക്കും അല്ലേ അല്ലേ വായിക്കും നമ്മളെ എഫ് എസ് ലേഖനം എടുത്താട്ടെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കും ചിലരെ ഇങ്ങനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നിയമിച്ചേക്കുക അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമനമാണ് എന്താണ് ചിലരെ ചിലരെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായിട്ടും പ്രവാചകന്മാരായി സുവിശേഷകന്മാരായി ഇടയന്മാരായി ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായി ആര് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനാണ് അത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നാം എല്ലാവരും അവിടെ ചില
എല്ലാവരെയും എന്തോ ദൈവ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമേണ്ടിയാണ് സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ചിലരുടെ അകത്ത് കുറച്ച് പേരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ അകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ആമേൻ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും പിന്നെ ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടാവണം അമേൻ ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിൽ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണം സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദൈവപുത്രൻ ആരാണ് യേശു കർത്താവ് ആരാണ് ഹലലുയ നല്ല ഇടയനാണ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഹലലുയ എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് അമേൻ ഹലലുയ ഹലലുയ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവയാണ് ദൈവമാണ് യേശു അമേൻ എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു കർത്ത എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അമേൻ അങ്ങനെ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്ന ദൈവമാണ് പാപത്തെ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ ന്യായം വിധിക്കാൻ കൂടെ വരുന്ന ദൈവമാണ് ആര് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് ഞാനൊരു ആ വിഷയത്തിലൊരു ഐക്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നിട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ ന്യായം വിധിക്കാൻ കൂടിയാണ് യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അമേൻ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാത്ത യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധി ഇല്ല എന്നാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം ഇതാ ഐക്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മളൊരു ഐക്യതയിലാണ് അമേൻ ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള സമയം അല്ലേ ഇബ്രാ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇബ്രാ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിന്ന് രാവിലെ വായിച്ചൊരു വാക്യമാണ് അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യന് ലാസ്റ്റ് വാക്യം എന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ആ വാക്യം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് വായിച്ച ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തി ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നിയമിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണോ മരിക്കും അമേൻ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കും അമേൻ എന്നാൽ വീണ്ടും ജനിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മരണം ഉണ്ടെന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാം മരണം സ്തോത്രം എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കൃപ ലഭിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ യേശു രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തേന്നായിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ മരണം യേശു ഏറ്റെടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു എനിക്ക് പകരമായിട്ടാണ് യേശു മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങളെയാണ് യേശു ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് ഓ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അങ്ങ് മരിച്ചതെന്ന് കർത്താവ് ഞാനൊരു പാപി എൻ്റെ പാപത്തിന് ഞാൻ മരണം അനുഭവിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ മരണത്തെ നീക്കാൻ അങ്ങ് വന്ന് പാപമില്ലാത്ത അങ്ങ് വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നതെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഹലലുയ്യ ആമേൻ ഹലലുയ്യ ഒരിക്കൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ മരിക്കുകയും പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ന്യായവിധി എന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അതോർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നരകത്തെ കുറിച്ച് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത പുഴുവാണ് നരകത്തിൽ നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചിലത് പറഞ്ഞ് നരകവും ഭൂ സ്വർഗവും ഒക്കെ ഭൂമി തന്നെ അല്ല സ്വർഗം ഉണ്ട് നരകവും ഉണ്ട് ആമേൻ ഹലലുയ്യ ആകാശത്തിൽ കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയ യേശു കർത്താവ്
അല്ലേ ശരിയല്ലേ അല്ലേ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി ഇതുവരെ മരി മരണത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ചിലവ് അതിനായിരിക്കും അതിന് പത്ത് ലക്ഷം ആയിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും വീട് വിറ്റ സാധനം മേടിക്കും പക്ഷെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ദാസറ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ യേശു കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ആമേൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട് അബഡൻ ലൈഫ് നിത്യ ജീവൻ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് അമേൻ യേശുവിന് മാത്രമേ തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും അമേൻ ഈ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന വാസ്തു പറഞ്ഞു വാച്ച് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു വരുന്നു അതിലുയ കാണുന്നു ലോക സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക കർത്താവ് വരും അമേൻ വരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അതലുയ അല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ടിപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ യേശു അല്ലേ യോഹാൻ ഞാൻ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എൻ എൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിനിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയ ശേഷം വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പതിനാലാം യോഹനാനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ഫ്ലോയിലങ്ങ് പോകാനല്ല കുഴപ്പമില്ല കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഇനി യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് അമേൻ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും അമേൻ നമ്മൾ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ദൗത്യ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമുക്കൊരു ഐക്യതയിൽ ഉണ്ടാവണം അമേൻ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് വരും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി എന്നും കർത്താവെ ഇന്നങ്ങടെ വരവാണെങ്കിൽ എന്നെ ഓർക്കണമേ അല്ലേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എല്ലാ ദിവസവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പോയച്ച് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വരുന്നിടം വരെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കാനാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഒക്കെ പുസ്തകം പോലൂസൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൽ നിറയണം സൺഡേ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മൺഡേ ചിന്തിക്കണം മൺഡേ ധ്യാനിക്കണം മൺഡേ രാവിലെ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ മൺഡേ വൈകുന്നേരത്തും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ദലോട്ട് അതൊരു ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് ദിവസവും നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനിടയായി തീരും അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്താട്ട് ഹലലൂയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാം മറക്കുന്നു ജോലി ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല അതിന് നടുവിലും കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം നാളടുക്കും തോറും കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ആ നാൾ അടുക്കും തോറും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി ജീവിക്കാനാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത് ആമേൻ ഹാലലുയ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കാതെ നാൾ സമീപിക്കും തോറും ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ പത്തിൻ്റെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബൈബിളല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചിലർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ദൂത് ചിലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതൊരു ഹാബിറ്റാണ് രണ്ടു ദിവസം വരും പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരും സൺഡേ ദൈവത്തെ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസവും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും അതൊരു വെളിപ്പാട് കിട്ടണം നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ അമേൻ ഹലലൂയ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു മർമ്മം അത് റൈസ് ദോഡ് ഹലലൂയ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് എന്ത് വലിയ സംഭവമാണെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റെന്ത് ഫങ്ഷൻ അന്നുണ്ടെങ്കിലും സഭായോഗത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷനും പോകത്തില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമുള്ളവർ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം അവർക്ക് ആ റെവലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക നമ്മളെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മളെ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോയില്ല ഇന്നൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് തന്നെ അറിയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചിന്തിക്കുക സ്തോത്രം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് ആശ്വസിച്ച് അങ്ങ് ബലപ്പെടുക ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ബൈബിൾ തുടക്കം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ച വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഒരു ശബത്തെ ദിവസം ഒരു ദിവസം ഗോഡ് റെസ്റ്റഡ് ഒരു ദിവസം എന്നിട്ട് പത്താമത്തെ ഈ പത്ത് കൽപ്പനയ്ക്കകത്തൊരു കൽപ്പന കൊടുത്തു അമേ എന്നിട്ട് ശബത്തിനെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ നീ ഓർക്കാം അമേൻ ഒരു ദിവസം ബാക്കി ആറ് ദിവസം നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി എല്ലാം നൽകിയ ദൈവത്തെ ഒരു ദിവസം നീ സ്തുതിക്കാനും നന്ദി പറയാനും കർത്താവ് എല്ലാത്തിനും ദൈവമേ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട ശക്തി എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ അങ്ങേ കൂടാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് ആമേൻ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പാടുന്നു അത് വീട്ടിൽ പോയാൽ പോലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് മൺഡേ നിനക്ക് ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഏതാ ആരാധന കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസനതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതിലാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ഭർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതില പല നിയമത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ നമുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും മാത്രമല്ല ഇവൻ നമ്മുടെ പറമ്പിന് പോലും സ്ഥലത്തിന് പോലും ഒരു വർഷം ഏഴ് വർഷം നീ അധ്വാനിച്ചാൽ ഏഴാമത്തെ വർഷം നിന്റെ കൃഷിയിടം ഒരു കൃഷി നീ ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇടണമെന്നാ ബൈബിളിലെ പ്രമാണം ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യഹൂദന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പൂക്കളും കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയാവോ ഇസ്രായേലാണ് യൂറോപ്പല്ല ഇസ്രായേലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കൾ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ടുകളെല്ലാം ആ കൊച്ചു രാജ്യത്തു നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അയക്കുന്നു കാരണം ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ദൈവം അത് നമ്മളെ അനുസരിക്കാത്തതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതെ ദൈവത്തെ അല്ലേ സംഖ്യാ പുസ്തകം എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളാണ് ഇത് മൊത്തം നോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഒരു വാക്യ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്യം അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം ഈ സക്കറിയ പ്രവചന പുസ്തകമാണ് ഫുൾ എടുക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെനിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം എന്നുണ്ട് ഏതാ ഏതാ എഫ് എസ് ലേഖനം വായിക്കണം എബ്രായർ തീർക്കണം ഇതിലേക്ക് ആ തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പക്ഷേ ഒരു വാക്യം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സഭായോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം എഴുപത് വർഷം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ബാബലോണിയ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം എഴുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു അവരോട് പ്രവചിക്കുന്ന ലേഖന ഒരു പുസ്തകമാണ് സക്രിയ പ്രവചന പുസ്തകം നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപത് വർഷം ഇവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എൺപത് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചല്ല എന്തുകൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ചല്ല ഈ എഴുപത് എന്നുള്ള കണക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലേ എരമ്യാവ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ എരമ്യാവ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എരമ്യാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഈ ദേശമൊക്കെയും ശൂന്യവും സ്തംഭന ഹേതുവുമാകും
ഇരമ്മയാവ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എഴുപത് സംവത്സരം നിങ്ങൾ ബാബേലിന് അടിമകളായി പോകും നിങ്ങളുടെ ദേശം സ്തംഭനഹിതമായി ശൂന്യമായി മാറുമെന്ന് പറയും മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ സെയിം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഈ സെയിം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് പ്രവാചകൻ അത് സകല യഹൂദ ജനത്തോടും സകല എരുശലേം നിവാസികളോടും പ്രസ്താവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ ആമോന്റെ മകനായി യഹൂദ രാജാവായ യോഷിയാവിന്റെ പതിമൂന്നാം ആണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം യഹോബയുടെ വചനം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ഞാൻ ഇടപെടാതെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പുള്ളി പ്രവചിക്കുക ആരോടാണ് ഇസ്രാൽ മക്കൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ദൂരെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിക്കും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുള്ളിക്ക് രമ്യാവനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ച എന്നാൽ ഇസ്ലാം മക്കൾ ഈ പുള്ളിക്ക് ന്യായവീതിയുടെ ദൂത് പറയാനല്ലാതെ ഭൂരിറ്റും വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറയാ പുള്ളി പറയാണ് ഏ യോഷിയാവിൻ്റെ പതിമൂന്നാം ആണ്ടിൽ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം യഹോവയുടെ വചനം എനിക്കുണ്ടാകുകയും എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഇടപെടാതെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ സകല ദാസന്മാരെയും ഇടപെടാതെ നിങ്ങളുടെ അയച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല കേൾക്കത്തക്ക വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ചെവി ചായ്ച്ചുമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ ദുർമാർഗവും ദുഷ്പ്രവർത്തികളും വിട്ടു തിരിവിൻ എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും തന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ എന്നുവന്നേക്കും പാർക്കും അന്യദേവന്മാരെ സേവിച്ച് നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആ നേരത്തെ വായിച്ച എത്ര പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒക്കെയും ശൂന്യവും സ്തംഭന ഹേതുവുമാകും ഈ ജാതികൾ ബാബേൽ രാജാവിന് എഴുപത് സംവത്സരം സേവിക്കുമെന്ന് യഹോബയുടെ അരുളപ്പാട് ഫൈനൽ വേർഡ് ആയിരുന്നു എഴുപത് വർഷം മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ എഴുപതിന്റെ കണക്ക് ഇവിടുന്ന അറിയാമോ അതാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എഴുപത് എന്തുകൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ചല്ല എഴുപത്തിരണ്ടല്ല എഴുപത് ആദ്യത്തെ രാജാവായ ചൗൽ രാജാവിൻ്റെ കാലം മുതൽ ബാബേലിലേക്ക് പ്രവാസം പോകുന്നിടം വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ എത്ര എന്നറിയാവോ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ എത്ര വർഷമാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ എത്ര വർഷം മുതലാണ് എന്ന് മുതലാണ് ചൗൽ ആദ്യത്തെ രാജാ മുതൽ അവസാനത്തെ രാജാവ് സതക്കിയാവ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ എത്ര വർഷമാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം ഈ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഏഴാം വർഷവും ദേശം സഭത്ത് ആചരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരത് ചെയ്തില്ല ഒരു വർഷം വിചാരിച്ച് ഏഴാം വർഷം അന്ന് മുഴുവൻ ഒരു ലാൻഡ് മുഴുവൻ വെറുതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഏഴാം വർഷവും വിത്ത് വിതയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഞായറാഴ്ചയും കൂടെ അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കൊയ്ത്തല്ലേ അപ്പം അവരതൊന്നും ഈ പ്രമാണം ഒന്നും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല ദൈവം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചേച്ചു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സംവത്സരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര ആണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര ആണ് എഴുപത് അപ്പം ഏതിൻ്റെ കണക്ക് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് കോരി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വാക്യം പിടികിട്ടും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് അവിടെ പറയുന്നു എരമ്യ മുഖാന്തരമുണ്ടായ യഹോബയുടെ വചനം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് ദേശം അതിൻ്റെ സപത്തുകളെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുവോളം തന്നെ എഴുപത് സംവത്സരം തികയവോളം അത് ശൂന്യമായി കിടന്ന കാലത്തൊക്കെയും ശപത്ത് അനുഷ്ഠിച്ചു അമേൻ ഹലലൂയ എഴുപത് വർഷം എന്ത് ചെയ്തു ലാൻഡ് ഒരു കൃഷി നടന്നില്ല ഒരു കൊയ്ത്തുമില്ല ഒരു കിളയില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ കിടന്ന് എഴുപത് വർഷം അമേൻ ഹലലൂയ ഹലലൂയ അപ്പോൾ സബത്തിനെ അതിനുശേഷം സബത്തിനെ ലംഘിക്കാൻ പിന്നെ പറ്റുമോ ഇനി നമുക്ക് എബ്രായർ ഒൻപതിലേക്ക് എടുക്കാം പത്താമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കാതെ എടുത്താട്ടെ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അല്ലേ 
ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇട്ട് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണും തോറും അത് കുറയ്ക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു അധികം അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഒന്ന് സ്വത്രൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് അലലുയാ ആ സ്നേഹത്തിലും സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൂടണം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരെയും സ്നേഹിക്കാനും ആരെയും സഹായിക്കാനും കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടി സ്തുതിച്ച് വചനം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്യോന്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ പ്രയ വിഷമത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും ഒന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്താട്ടെ ആരെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോയി കരുതാൻ സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാം നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സഭായോഗത്തിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നാൾ സമീപിക്കും തോറും അധികം അധികം പറഞ്ഞ അധികം അധികമായി ആമേൻ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു അലലുയ്യാ ആമേൻ അപ്പോൾ സഭയിൽ ചിലത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വായിച്ചാട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എഫ്സർ നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ചിലർ ചിലരെ ദൈവം അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ആ തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം കണ്ടോ തികഞ്ഞ ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം തന്നെ ആമേൻ ഇനി ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർന്ന വാക്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം താഴോട്ട് വായിച്ചോട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചോട്ട് ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കുമാകുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ സഭായോഗത്തിന് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ പങ്കെടുത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട് ആത്മീക വർധന എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീക വർധന ആത്മീക വർധന കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടത്തില്ല അമേൻ ആത്മീക വളർച്ച പക്വത പരിജ്ഞാനം ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടത്തില്ല വലിയ സംഭവം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓടത്തില്ല അമേൻ അലലൂയ അങ്ങനെ ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യന്റെ ചതിയുണ്ട് ഓർത്തോണം മനുഷ്യന്റെ ചതിയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉപായങ്ങളുണ്ട് തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അമേൻ ചതി ഉപായം തന്ത്രം ഇതിലൊന്നും ആരും പെട്ടു പോകാൻ ഇടയാകല്ല സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ട് ആമേൻ അലലൂയ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാർച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്രം അന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഡിമാൻഡും കർത്താവ് വെക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ട് ഹലലുയ്യ അമേ സൗജന്യമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി ദൈവകൃപ കൊടുക്കുക അന്ന് സ്വത്രം ചെയ്താട്ടെ ആമേൻ അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ച കളന്ന തന്ത്രങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റ് പല ടൈപ്പ് ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ആ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അത് കേൾക്കുമ്പം അത് സംഭവിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ഇതും എന്നാൽ അതല്ല ഇതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞ് ഉഴലുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ അമേൻ അലയുന്നവരാരാണ് ശിശുക്കൾ അലഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെ ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരാൻ വളരുന്നെങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിലായി തീർന്നല്ല ജനിക
വളരണം വളർച്ചയുള്ള മക്കളായി തീരണം ആമേൻ വളരാൻ വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടുമില്ല ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂട്ടായ്മയും ആത്മീക ആത്മീകമായിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലലുയ്യ